సో టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి లెట్ సి ఇప్పటి వరకు మనకున్న నాలెడ్జ్ తో మనం బ్రౌజర్స్ ని ఓపెన్ చేయగలం ఏ బ్రౌజర్ అయినా కూడా వీ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ మనకు కావాల్సిన వెబ్ పేజ్ దాంట్లో రాసుకోవచ్చు అక్కడ వరకు మనకు తెలుసు రైట్ వెబ్సైట్ ఐ మీన్ టు సైట్ కానీ ఇప్పుడు మనం చేసే యాక్టివిటీ ఏంటంటే నేను ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేయాలి అండ్ అది ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేయాలి ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేసిన ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ ఓకే ఇది ఓపెన్ అయింది ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ దీంట్లో ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ అని ఒక బాక్స్ కనిపిస్తుందా మీకు ఈ బాక్స్ లో ఐ నీడ్ టు రైట్ మై ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఐ నీడ్ టు రైట్ మై ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇన్ టు దిస్ బాక్స్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ అనే కనిపిస్తున్న ఈ బాక్స్ లో నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ రాయాలి దిస్ ఈస్ వాట్ మై యాక్టివిటీస్ ఓకేనా సరే సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ వరకు తెలుసా అండి ఏమేమి చేయగలుగుతాం మనం తర్వాత ఏమేమి చేయలేమో దాని గురించి ఆలోచిద్దాం కానీ ఫస్ట్ వట్ ఆల్ వీ కెన్ డూ ఎస్ మనం ఏమేమి చేయగలుగుతాం చెప్పండి బ్రౌజర్ సో ఫైర్ ఫాక్స్ అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కదా సో ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ మనకు ఓపెన్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వెబ్సైట్ ని కాల్ చేస్తాం కరెక్ట్ వీ కెన్ గెట్ వెబ్సైట్ దీనిలో ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ సో ఇక్కడ వరకు మనకు తెలుసు కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఏదైతే ఆ బాక్స్ నేను రెడ్ కలర్ లైన్ లో రాసానో బాక్స్ లో దాంట్లో నేను నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ రాయాలి కదా అంటే ఇక్కడ టూ యాక్టివిటీస్ జరగాలి యాక్టివిటీ వన్ ఈ ఎలిమెంట్ ని నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ జరగాలి ఫస్ట్ ఓకే సో మనకు తెలియని ఏంటో చెప్తున్నాను ఓకే ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఆ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ అది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంతే కదండి ఎప్పుడైతే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామో అప్పుడే దాని మీద మనం వర్క్ చేయగలుగుతాం ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అయింది సో ఇలానో ఆ ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేసాం అనుకున్నాం ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ తర్వాత ఏం చేయాలి దాంట్లో నాకు కావాల్సిన నేము ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ అయితే రాయాలి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆపరేషన్ ఆర్ యాక్షన్ అంటాం ఆపరేషన్ ఆర్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అండ్ ఐడెంటిఫై చేసిన ఎలిమెంట్ మీద యాక్షన్ కానీ ఓకే ఆపరేషన్ కానీ చేయాలి రైట్ ఆపరేషన్ అంటే మనం చేసే యాక్టివిటీ అంతే కదండి ఓకే ఐదర్ విని యాక్షన్ అయినా ఆపరేషన్ అయినా ఒకటి సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఎలిమెంట్ మీద మనం యాక్షన్ చేయాలి యాక్షన్ అంటే అది క్లిక్ అయ్యి ఉండొచ్చు డ్రాగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అక్కడ ఏదైనా రాయడం అయి ఉండొచ్చు ఎనిథింగ్ రైట్ సో ఈ టూ యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు మనం చేయాలి రైట్ ఏంటి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ జరగాలి ఒక్కసారి మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత దాని మీద ఆపరేషన్ చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చేసే ఆపరేషన్ అంటే మనం ఈమెయిల్ అడ్రస్ రాయాలి రైట్ ఈ టూ న్యూ యాక్టివిటీస్ మనకి రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ హౌ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి మీరు సెలీనియం లో ఆర్ ఎనీ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ టూల్ లో మీరు ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయగలిగితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూర్ ఆటోమేషన్ ఇస్ డన్ ఎస్ బికాస్ ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే మీరు సెలియం స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ మీరు రాయలేరు అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఓకే సో ఈ ఎలిమెంట్ ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఈ ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేసే కన్నా ముందు యాక్చువల్ గా ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది కామన్ గా అనేది ఒకసారి చూద్దాం మనం ఓకే సో యాజ్ అ హ్యూమన్ రైట్ నార్మల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అ హ్యూమన్ నేను కంప్యూటర్ మీద కూర్చున్నాను నాకు అది కంప్యూటర్ ఎట్లా తెలుసు దానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా దానికి సిపిఓ ఉంటుంది మౌస్ ఉంటుంది కీబోర్డ్ ఉంటుంది రైట్ మానిటర్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఉంటే ఏంటది అది కంప్యూటర్ అవునా కదా 
సో నేను ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను ఐఎమ్ ఐడెంటిఫైంగ్ ఎలిమెంట్ యూజింగ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ వీటన్నిటి మనం ప్రాపర్టీస్ అని కానీ అట్రిబ్యూట్స్ అని కానీ అనొచ్చు సో నేను ఎలిమెంట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను యూజింగ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ అంతే కదా ఆర్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి యూఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఫ్రెండ్ అండి మీ ఫ్రెండ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను మీరు అండ్ ఒక టూ మెంబర్స్ వస్తున్నారు దానిలో ఒకరు మీ ఫ్రెండే ఇంకోరు ఎవరో మనకు తెలియని పర్సన్ ఉన్నారు సో టూ పీపుల్ ఆర్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ యూ మీ ఫ్రెండ్ ని మీరు ఎట్లా గుర్తుపడతారండి హౌ యూల్ ఐడెంటిఫై యువర్ ఫ్రెండ్ యూజింగ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ కదా హైట్ అనుకోండి జెండర్ అనుకోండి నేషనాలిటీ అనుకోండి ఎట్లా కనిపిస్తారు హీ ఆర్ షీ హౌ దే లుక్ రైట్ కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఇంకో వ్యక్తితో ఆర్ కొన్ని సిమిలారిటీస్ మేబీ దేర్ విత్ సమ్ అదర్ పర్సన్ కదా రెండు సిమిలారిటీస్ ఎలా ఉంటాయి కదా టూ పీపుల్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ యూ అనుకోండి వాళ్ళకి రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి వీళ్ళకి రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి ఉన్నప్పటికీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ ఫ్రెండ్ బై యూజింగ్ సమ్ యూనిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ హిమ్ ఆర్ హర్ రైట్ ఇక్కడ కూడా అంతే సెలీనియం కూడా అంతే ఆర్ ఎనీ టూల్ అయినా అంతే ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్స్ యూజింగ్ దట్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ ప్రాపర్టీస్ అన్న అట్రిబ్యూట్స్ అన్న ఒకటే సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఉందా ఈమెయిల్ అనేది ఓకే దానికి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి డెవలపర్ ఇచ్చినవి దానికి కూడా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి దానికి ఒక హైట్ ఉంది దానికి నేమ్ ఉంది అవును దానికి ఐడి ఉంది ఇవన్నీ ఉంటాయి దానికి కూడా ఎలిమెంట్ కూడా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ అంటున్నారు కదా ఎలిమెంట్ ఏంటి యాక్చువల్ గా మనం ఈ వెబ్సైట్ వెబ్ డ్రైవర్ లాంగ్వేజ్ లో జనరల్ గా ఆటోమేషన్ లాంగ్వేజ్ లో మనం ప్రతి దానికి ఎలిమెంట్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ఉంది చూసారా ఈమెయిల్ అదొక ఎలిమెంట్ ఈ పాస్వర్డ్ అనే బాక్స్ ఉంది సార్ ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఈ లాగిన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ పాస్వర్డ్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ అనేది ఎలిమెంట్ ఇవన్నీ కలిపితే కూడా మళ్ళీ ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఓకే క్రియేట్ న్యూ పేజ్ ఒక ఎలిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎలిమెంట్ ఓకే ఫేస్బుక్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ రైట్ సో ఎవ్రీ బిట్ అండ్ పీస్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ ఓకే అది వెబ్ పేజ్ ఉన్నాయి కనుక వాటిని సింపుల్ గా మనం వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం యాజ్ సింపుల్ యాజ్ అట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలా సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై యూజింగ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అదైతే మనకు అర్థమైంది కదా యాజ్ ఎ హ్యూమన్ హౌ వీ ఐడెంటిఫై ఎలిమెంట్స్ యూజింగ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్ సో ఇక్కడ కూడా అంతే మనం ఆ ఎలిమెంట్స్ ని అట్రిబ్యూట్స్ తో గానీ ప్రాపర్టీస్ తో గానీ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫైన్ సో ఎవరి స్థాయికి మరి దీనికి కూడా ఒక ఐడి ఉంది అంటున్నారు ఒక నేమ్ ఉంది అంటున్నారు హైట్ ఉంది కలర్ ఉంది రైట్ టెక్స్ట్ ఉంది సో హూ విల్ గివ్ ఆల్ దిస్ యూ కెన్ ఫైండ్ మీరు అవన్నీ సోర్స్ కోడ్ లో దొరుకుతాయి మీకు ఎస్ ఇఫ్ యూ గో టు ద సోర్స్ కోడ్ అండ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్ విల్ వర్క్ కానీ దట్ ఈస్ నాట్ సచ్ ఈజీ టు గో త్రూ ద సోర్స్ కోడ్ సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే బ్రౌజర్ లోనే మీకు డెవలపర్ టూల్స్ అని ఆర్ బ్రౌజర్ లోనే మనకి ఎలిమెంట్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆ ఎలిమెంట్ ని మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసేట్టుగా మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు బ్రౌజర్ లో ఓకే ఒకప్పుడు మేబీ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీ యూస్ టు టేక్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్స్ దానికోసం డైరెక్ట్ గా లేవు ఎలిమెంట్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అప్పుడు మేము ఫైర్ బగ్ అని ఫైర్ పాత్ అని ఏవేవో ఆడియన్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మీకు అలాంటిది ఏమీ అవసరం లేదు మీరు ఏ ఎలిమెంట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి అన్న ఓకే ఆ ఎలిమెంట్ ని ఈజీగా మీరు తెచ్చుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ వెరీ సింపుల్ ప్రతి బ్రౌజర్ లో ఉంటుంది ఇది నేను ఇక్కడ ఏం బ్రౌజర్ అండి మనది ఎడ్జా యా నేను ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ లో ఉన్నాను సేమ్ థింగ్ ఫర్ ద క్రోమ్ సేమ్ ఫర్ ద ఫైర్ ఫాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బ్రౌజర్స్ ఓకే సో సింపుల్ రైట్ లింక్ ఎనివేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ చూడండి ఇన్స్పెక్ట్ అనే ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది కదా సో ఇది యూస్ చేసి మనం ఎలిమెంట్స్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ అని ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ అని ఓకే ఇలాగ చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి బట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎలిమెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఓకే సరే ఎలిమెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ మనకి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూసారా ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో సెలెక్ట్ అని ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పేజ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ అది క్లిక్ చేసి మీకు వెబ్
క్లాస్ అలా యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సరే ఇదేంటో నేను చెప్తాను మీకు ఇది ఒక నోట్ ప్యాడ్ లోకి తీసుకుని చెప్తాను ఈజీగా కనిపిస్తుంది ఓకే చూడండి నేను అక్కడ అదే కాపీ చేశాను ఇక్కడికి ఇవేంటి యాక్చువల్ గా ఇది ఇది ఇస్ అన్ హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ యాక్చువల్ గా ఈ బ్రేస్ ఉందా దీని ట్యాగ్ అంటాం సరే ఈ బ్రేస్ ఓపెన్ కాగానే ఫస్ట్ వర్డ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్కసారి క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి వర్డ్ ఉంటుంది దీన్ని మనం ట్యాగ్ నేమ్ అంటామండి వాట్ యూ కాల్ ద డాస్ ట్యాగ్ నేమ్ ఓకే ద వెరీ ఫస్ట్ వర్డ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ వీ కాల్ ద డాస్ ట్యాగ్ నేమ్ ఓకే ప్రతి ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ట్యాగ్ నేమ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ కాబట్టి ట్యాగ్ నేమ్ అని ఏ ఉంది లింక్స్ అనుకోండి ట్యాగ్ నేమ్ అనేది ఏ ఉంటుంది డ్రాప్ డౌన్స్ అనుకోండి ట్యాగ్ నేమ్ అనేది సెలెక్ట్ ఉంటుంది అలా డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈ ట్యాగ్ నేమ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది క్యాటగరైజ్ చేస్తుంది అంటే చూడగానే ఓకే ఇన్పుట్ ఇది ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ కమ్మ తెచ్చింది అబ్బా అని మనకు తెలుస్తుంది అంతే ఏ అని ఉంది అనుకో ఓకే అదొక లింక్ లింక్ ని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అని అంతే ఓకే ట్యాగ్ నేమ్ ద వెరీ ఫస్ట్ వర్డ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్యాగ్ నేమ్ సారీ ట్యాగ్ నేమ్ ఓకే నెక్స్ట్ టైప్ అనేది ఒక యాట్రిబ్యూట్ దానికి ఉన్న వాల్యూ ఏంటండి టెక్స్ట్ right class is an attribute and this is the value of it chandi name ane oka attribute undi attribute or property and value is email so ippun nenu naaku selinium ki cheppochu go and identify element which has a name called email ante kada appudu em chestundi web page anta vetiki e element kaithe name ani email undo aa element ni identify chestadu ante kada ippudu classroom lo kelli name called kiran ante evar kaithe name kiran undo వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా అంతే నేమ్ కాల్ ఈమెయిల్ అలానే ఐడి కూడా ఉంది ఐడి కాల్ ఈమెయిల్ దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ దేర్ వాల్యూస్ అలానే డేటా టెస్ట్ ఐడి అని ఇది ఒక ప్రాపర్టీ ఆర్ యాట్రిబ్యూట్ అండ్ ఇది దాని వాల్యూ రైట్ సేమ్ లైక్ దట్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ సరే ఒక ఎలిమెంట్కి ఇలా చాలా ప్రాపర్టీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో దీంతో ఆయన ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా కిరణ్ అంటే నో లేదలా మనం ప్రతి దాంతో ఐడెంటిఫై చేయడానికి లేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ సిలియం ఏం చేసింది అంటే మనకు ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ లొకేటర్స్ ప్రొవైడ్ చేసింది మనం ఏ ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అన్నా ఆ ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ లొకేటర్స్ లో ఏదో ఒకటి యూస్ చేసి మాత్రమే మనం ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి మనకి ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పేస్ హోల్డర్ అని ఉంది దీంతో మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము ఓకే ఆట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అనేది దీంతో చేయలేము బికాస్ అది మన లొకేటర్ లో లేదు సెలియం హాస్ గివెన్ ఓన్లీ ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ లొకేటర్స్ వాటిని యూస్ చేసే మనం ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి క్లియర్ సో ఆ ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ లొకేటర్స్ అనేది మీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి క్లియర్ ఎస్ ఐ రైట్ ఇట్ డౌన్ దైట్ టైప్స్ ఆఫ్ లొకేటర్స్ లెట్ సి వాడ్ ఆర్ దోస్ ఆ లొకేటర్స్ తోనే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి గు